सो जैसे कि हम बात कर रहे थे पावर रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन हमने ड्राइव किया कि अगर आप x रेस्ट पर n एक फंक्शन को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिराइव करेंगे तो या उसकी डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव लेंगे या उसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो उसकी स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली n जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा n x रेस्ट पर n माइनस वन विल बी द फॉर्मूला ठीक है हमने इसको प्रॉपर जो है वो थ्रू ग्राफिंग और थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल इसको हमने सॉल्व किया या बाय डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम इसको सॉल्व किया अभी हम uh, इसी का प्रूफ देखेंगे uh, यानी हाउ कैन वी प्रूफ डी एक्स रेस्ट पर एन बाई डी एक्स बाई बाइनोमिल थ्योरम यानी बाइनोमिल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे लेट से बाइनोमिल थ्योरम यानी डी रेस्ट पर डी सॉरी डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं आप एक्स रेस्ट पर एन यानी डी एक्स रेस्ट पर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन और ये जो एन होता है ये स्टार्ट में आ जाता है ठीक है अभी हम प्रूव करेंगे बाय बाइनोमिल थ्योरम किस तरह से किया जा सकता है देखें हमें बेसिकली डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंसिएशन क्या है हमने जब डिफरेंशियल लेना है तो मीन हम उस कर्व की जनरलाइज फॉर्मूला फाइंड आउट करने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टू फाइंड स्लोप फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अगर हमारे पास एक स्लोप है तो हम अगर इस केस के अंदर देखें तो लेट से अगर दिस इज अ पॉइंट अब इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एपसीसा इज एक्स अगर आप एपसीसा एक्स है ठीक है तो इस केस में ऑर्डिनेट क्या होगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ठीक है ठीक है दिस केस में ऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स होगा यानी अगर एक, जो आपकी डोमेन है वो एक्स आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जो रेंज विच इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स के इक्वल अगर आप एक्स में स्लाइड चेंज लेके आते हैं डेल्टा एक्स तक तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो आपकी जो वाई है दैट विल बी ऑल्सो चेंज ठीक है वाई किसके बराबर हो जाएगा वाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ठीक है मीन क्या हमें दो पॉइंट चाहिए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए तो हम अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जाते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पर एन का डिफरेंशियल क्या होगा इसकी स्लोप का जनरलाइज फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाएगा देखें अगर हम एक्स में स्लाइड चेंज लेके आते हैं डेल्टा एक्स ठीक है तो ऑफकोर्स जो है वाई भी चेंज करेगा डेल्टा वाई तक ठीक है अब अगर आप वाई दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करा दें सब्ट्रैक्टिंग वाई फ्रॉम बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की रेज टू फर एन माइनस वाई माइनस वाई नो वट इज वाई वाई क्या है वाई तो है एक्स रेज टू पर एन यहां पे हम लिख देंगे वाई एक्स रेज टू पर एन ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप देखें अब हमने इसको एक्सपैंड करना है अब इसकी एक्सपेंशन जो है बाइनोमल थ्योरम से पॉसिबल है विच इज एक्चुअली ए प्लस बी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एन प्लस एन ए रेस्ट पर एन माइनस वन बी आवर वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन ए एन माइनस टू बी टू आवर टू फैक्टोरियल एंड सो वन एंड सो फोर्थ यानी ये चलता जाएगा प्लस एंड लास्ट टर्म होगी इसकी बी रेस्ट पर एन अब इसके तहत अगर आप इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे ठीक है अगर हम इसके तहत हम इसको एक्सपैंड करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या चीज आएगी देखें डेल्टा वाई इज एक बल्कि यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं अगेन ये लो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पर एन इसको ब्रैकेट में रख लें एक्स रेज पर एन प्लस एन एक्स रेज पर एन माइनस वन डेल्टा एक्स अवर वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन डेल्टा एक्स सॉरी एन इंटू एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू डेल्टा एक्स स्क्वेयर अवर टू फैक्टोरियल प्लस लास्ट टर्म इसकी हो जाएगी डेल्टा एक्स रेज टू पर एन एंड देन माइनस एक्स रेज टू पर एन मैं इसको रेड के अंदर लिखता हूँ बिकॉज ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज ये जो है ये जो आपको नजर आ रही है ब्रैकेट के अंदर दिस इज ओनली द एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू बाइनोमल थ्योरम ऑफ x प्लस डेल्टा x रेज टू पर n यहाँ पे x जो था वो बेसिकली a था और डेल्टा x जो था वो b था बाकी आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लें आपके पास ये चीज आ जाएगी अभी देखिए x रेज टू पर n माइनस एक्स रेज टू पर एन से कैंसिल अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू आप अगर डेल्टा x यहाँ से कॉमन ले लें ठीक है डेल्टा x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एन एक्स रेज टू पर एन माइनस वन ठीक है सॉरी एन एक्स रेज टू पर एन माइनस वन अब ये डेल्टा एक्स कॉमन लिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा प्लस एन इन टू एन माइनस वन अवर टू फिक्टोरियल एक्स एन एन माइनस टू 
अब डेल्टा एक्स स्क्वेयर है एक डेल्टा एक्स कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जस्ट डेल्टा एक्स इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म आएंगे उसमें डेल्टा एक्स टू बचेगा फिर नेक्स्ट में डेल्टा एक्स थ्री एंड सो वन ठीक है और लास्ट टर्म हो जाएगी डेल्टा एक्स एन माइनस वन ठीक है ये आ जाएगा अब अगर आप देखें सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ठीक है हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफ्रेंसिएशन करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स बिकॉज आप इस वाई को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स जब डेल्टा एक्स को डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग लिमिट अप्लाइंग लिमिट अब लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं बिकॉज अप्लाइंग लिमिट बिकॉज हम बाय डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम ये कहते हैं कि अगर अगर B point, this point is A, this point is B. अगर B point approach करेगा from X, अब सीसा उसका approach करेगा A को, तो इसका मतलब है slope of this secant line जो है, slope of this secant line, sorry यहाँ पे इसको इस तरह show करते हैं, slope of this secant line जो है, वो बराबर हो जाएगी slope of tangent at point A के. तो हमें तो basically इस curve की generalized form चाहिए, ठीक है? तो व्हेन डेल्टा एक्स यानी हम कहते हैं अगर चेंज बहुत स्मॉल है ठीक है तो इस मींस के व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये बन जाएगा एन एक्स की पर एन माइनस डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स एन माइनस वन ठीक है अब अगर आप देखें तो अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली जहाँ पे डेल्टा एक्स है आई मीन जब डेल्टा एक्स अप्लाई करेंगे लिमिट तो डेफिनेटली दिस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स जीरो को अगर अप्रोच करिए मीन के चेंज बहुत स्मॉल है ठीक है इस तरह ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करिए जीरो को तो ये तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी सारी जीरो इसका मतलब है जो है दिस टर्म दिस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो वन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स ये किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स विच इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ कर्व दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन बिकॉज इस टर्म इस टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है इसलिए एज इट इज रहेगी लिमिट अप्लाई करने के बाद भी एज इट इज रहेगी सो दिस इज हाउ वी डिराइव फॉर्मूला पावर फॉर्मूला बाय बायनोमियल थ्योरम बाय बायनोमियल थ्योरम अब इसकी अगर आप कुछ एग्जांपल्स देख लें तो डेफिनेटली आप पावर फॉर्मूला को बहुत सारी जगहों में अप्लाई कर सकते हैं लेट से अगर आप बात करते हैं कि यू नो यू नो एक्स रेज टू पावर यानी एक्स रेज यानी डिराइव करें डी बाय डी एक्स ठीक है डी बाय चले यहां पे देखें अगर हम डिराइव करते हैं डिराइव डिराइव दिस फंक्शन किस फंक्शन को बल्कि इस तरह से करें डिराइव दिस फंक्शन एक्स रेज टू पावर 6 को with respect to x so kiske equal aa jayega ye equal aa jayega dekhen this is n and this is x so n can be n okay n is actually 6 x e power 6 minus 1 so kiske equal aa jayega 6 x raised to power 5 isi tarah agar aap differentiate karne ja rahe hain let's say x e power 12 ko so wo kiske equal aa jayega 12 x e power 12 minus 1 इसका मतलब 12x की पावर 12 माइनस 1 आ जाएगा 12x की पावर 11 ठीक है सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन दिस इज़ द दिस इज़ द स्लोप यानी इस इस यानी अगर आप देखें मैं यहाँ पे एक पॉइंट समझें आप समझें आप ये अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं देखें y is equal to f of x is equal to क्या है let's say f let's say x raised to power six है अब जब आप इसमें x की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज आएंगे जो कि आपका ग्राफ बनेगा जिससे आपका क्या बनेगा ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन बनेगा लेकिन जब आप लेकिन जब आप d बाय डी एक्स बेसिकली विच इज एक्चुअली विच इज एक्चुअली अगर लैंग्वेज की जो जो सिंबल है डिफ्रेंसिएशन का वो देखें नोटेशन है वो देखें तो वो क्या है f प्राइम x, f प्राइम x, ठीक है सो दिस dy वाई बाई डी एक्स इज एफ प्राइम एक्स ठीक है दिस डी वाई एक्चुअली दिस इज वाई डी वाई बाई डी एक्स इज एफ प्राइम एक्स अब एफ प्राइम एक्स अगर आपके पास आ गया सिक्स एक्स रेज टू पार फाइव अब जब इसमें x की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वो आपको उस उस ग्राफ की स्लोप बताएगा उस पॉइंट पे स्लोप बताएगा मीन अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इस फंक्शन की स्लोप एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स इक्वल टू पे कितनी है या x इक्वल टू वन पे कितनी है तो सिक्स इंटू वन रेज टू पर फाइव तो वन रेज पर फाइव इज वन तो सिक्स इंटू वन इज सिक्स इसका मतलब है 
इस 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 इसकी स्लोप एट वन कितनी है सिक्स 